Тема нашей сегодняшнего семинара – будущее России и мира. Лучше всего мы с вами, с вами здесь обычно всегда обсуждаем и чувствуем, что общество больное. Оно больное не только у нас, но во всем мире больное. И вот мне очень понравилось, лучше всего больной организм определяет доктор. И вот доктор медицинских наук, профессор Вундеров, недавно мне очень понравился. Мир беременен открытием нового общественного строя, где Россия уготована на роль родильного дома, а нам стать его акушерами. Но роды всегда сопряжены с болью. Ну, точнее, так сказать, мне кажется, я не скажу. Мы уже более 10 лет везде и всюду повторяем, что главное для человечества решить, Две ключевые задачи, то есть те корни, которые, вот, с которых все идет. Это проблема решить энергетическую, как вы понимаете, сегодня драка идет там не за кровь, не демократию, там или еще что-то, а идет за энергоносители, пути их транспортировки. И все эти группировок США, естественно, расположены в местах дислокации энергоносителей и транспортировки, контроля для транспортировки их путей. Вот. Об этом сегодня пойдет речь. Я просто вам хочу напомнить, так сказать, две вещи. Первая вещь, это то, что, так сказать, очень точно определилось основоположник советской молекулярной микробиологии, академик Ильгар Владимирович, он сказал, что уже здесь единство трех потоков – энергии, материи и информации. Вот там точно тоже, тоже так сказать, не скажешь. Ну и... Поскольку, так сказать, время ограничено, и мы там не можем там, до утра да, развивать. Поэтому схема будет такая. Сейчас я Николаевич Стрельцов, доктор технических наук, профессор, значит, руководитель там, нашей группы, вот, расскажет о двух этих проблемах и своей точки зрения. Я хочу сказать просто об одном. Есть такая монография «Введение в философию ненасильственного развития». Вы эту монографию можете увидеть у нас на сайте Международного аналитического клуба МЭК Переправа Орг. Я хотел поговорить по двум вопросам. Во-первых, действительно об энергетических проблемах. И даже я хотел сначала начать с вопросов устройства жизни нашего общества, но потом все-таки решил, поскольку это более острые вещи, я лучше о них. Потом поговорю, хотя именно из них следует необходимость развития энергетики. Потому что ну, сегодня в жизни, так сказать, основную если проблему обозначить, она сводится к тому, что энергетических ресурсов не хватает. Ну, очень многие, я заметил в таких частных личных разговорах, люди ведут себя таким образом хотя говорят, что уничтожение так сказать, подавляющей части человечества является очень плохим решением проблемы, а на самом деле втихаря, что называется, про себя именно на это и надеются потому что значит, недостаток ресурсов был осознан еще римским клубом, это в 70-е годы, и сегодня наиболее просто его представить таким образом. Чтобы человек цивилизованно жил, ему нужно иметь примерно 2 киловатта мощности, установленной на душу населения. В мире живет 7 миллиардов человек, значит нужно иметь 14 тераватт. А есть 2, не хватает в 7 раз. Значит, электроэнергетика отражает ситуацию вообще во всем, так сказать, во всех остальных делах. То есть доля энергетики составляет примерно 15%. И тоже те же самые цифры относятся примерно ко всей остальной энергетике. Но вот у меня был такой, например, случай, который хорошо характеризует ситуацию. Я вам ГИМО. Один раз меня пригласили. Меня, как правило, приглашают только один раз. Значит, когда я выступлю, после этого уже не приглашают. Значит, но там я произнес такие слова. Там много говорили. Ветряная энергетика, биоэнергетика, еще какой-то дремедень. А я сказал, да, в конце концов, основная проблема сводится к тому, что китаец потребляет одну тонну условного топлива, а американец 16. Один немец меня поправил. Нет, говорит, американец потребляет 
не 16 тонн, а 20. А мы только 4-5. Я говорю, ход ваших мыслей мне понятен. Я говорю, и после этого меня спрашивают, ну а какой вы видите все-таки выход из этой ситуации? Ну, я говорю, такой же, как и вы. Это уничтожение социально-экономической структуры Соединенных Штатов. Потому что они потребляют примерно 40. Ну, все, так сказать, представители МГИМО, естественно, подпрыгнули до потолка. После этого меня туда ни разу больше не приглашали. Но ситуация именно в этом заключается. И, так сказать, я заметил, что большая часть... Вот один академик РАН мне просто сказал такую фразу, когда я эту вещь в очередной раз произнес. Он сказал, Игорь Николаевич, такие вопросы в приличном обществе поднимать не принято. То есть... Он имеет в виду, что о них надо молчать и надеяться на то, что все-таки будут найдены схемы уничтожения большей части человечества. А все эти плачи по телевидению и так далее, это так сказать, просто сопровождение ситуации не более того. А на самом деле подавляющее большинство людей, особенно благоустроенных, надеются именно на это. И это не хорошо, не плохо. Как я покажу, что... Значит, групповые процессы, они строго предопределены. Цицерон на эту тему очень хорошую фразу сказал. Я в одной статье привел ее в качестве, так сказать, в начале самого. Он сказал так, что если человек думает, что в социальном движении общества имеют место случайности, то он полный идиот. И это действительно так. То есть социальные... Процессы строго предопределены, их надо считать и в соответствии с ними жить. И вот аккуратный счет показывает, что сценарий золотого миллиарда просто не проходит. Он не, это не хорошо, не плохо, он просто не проходит. И поэтому мы должны значит, искать энергетические источники. Где они? Значит, начну я, пожалуй, с этого. Значит, ситуация в энергетике... Понятно, дефицит сегодня примерно 8 раз, и что бы там ни говорили, вот перед кризисом 8 года, там всякую ахинею, там эти пузыри, еще что-то говорили, я вот с этим, как его, с Мишей Хазином однажды на эту тему беседовал, всякие экономические термины, всякие глупые произносят, я говорю, да ерунда, нефть была дешевая, Европа хорошо жила, сейчас нефть подорожала, и Европа сидит непонятно где, все дело в этом. Высокие цены на нефть выгодны только Штатам, потому что Штаты имеют ее все равно бесплатно, поскольку торговля идет в долларах. И мы, шейхи, нефть так сказать, продали, все доллары обратно отвезли, а развивающийся мир, и в первую очередь Китай, платит сполна. И в этом основная проблема. Китаю нужны для развития, чтобы не продавать за глупые американские фантики значит свои товары им нужны, а продавать на внутреннем рынке им нужны низкие цены на энергоносители а штатам нужны высокие цены на энергоносители поскольку их так сказать, они живут в основном за то за счет того что они торгуют так сказать, энергоресурсами в первую очередь если эту функцию убрать они сразу же обрушатся поэтому Значит, всякий разумный человек, чтобы смягчить эту ситуацию, выход из которой только один – обрушение финансовой, то есть социально-экономической структуры Соединенных Штатов. Это будет крайне тяжелая процедура, поскольку ну, мы просто все потеряем, так сказать, как государство и как олигархи. Я вот недавно на одной и той же программе выступал. Там на эту тему тоже была речь, я говорю, да вот наши все, так сказать, богатые люди, олигархи и все прочие держат, так сказать, деньги на Западе, но им же никто их никогда не вернет. Как только они туда перестанут приносить, у них все это немедленно заберут, это понятно, так сказать, абсолютно кому угодно. И поэтому тяжело придется не только, так сказать, людям, которые, что называется, живут на свои заработки и на свои средства, но очень тяжело придется и тем, которые сегодня богаты. Поэтому ситуация действительно крайне серьезна. Тем более, что 
Если в России будет тяжело и энергоносители цены упадут, то весьма вероятно отделение Сибирской Республики. Такие настроения чрезвычайно, так сказать, сильны сегодня. И тогда европейская часть России вообще окажется в непонятной ситуации. Ни сельского хозяйства, ни промышленности, ни энергоресурсов. Тогда тут будет вообще. И поэтому к этому надо относиться серьезно. И, и поэтому, когда я слушал все вот эти вот дурацкие дискуссии ни о чем, ну просто зло берет. Говорить надо по делу, потому что времени осталось мало. И одна из основных задач – это поиск энергетических ресурсов, что Россия может предложить. Когда ситуацию будет диктовать Китай, а Восток крайне прагматичен. Я это знаю очень хорошо, поскольку много, много очень там было. И в Китае, в Японии, я знаю Восток очень хорошо. Они крайне прагматичны. Если ты им нужен, тебя носят на руках. Если ты им не нужен, с собой делают черти что угодно. Поэтому Россия после того, когда она попадет, после обрушения энергетики, после обрушения цен на энергоносители, Россия, ее основная задача быть нужной Востоку. И в первую очередь Китаю. Можно этого добиться? Оказывается, можно. Ну, во-первых, органика. Ситуация в органике, люди более или менее себе ее представляют. Значит, по органике, даже при нынешнем уровне потребления, она закончится где-то к 30-40 годам. Если потребление будет нарастать и Западу не удастся сдержать рост развивающегося мира, то все это произойдет гораздо быстрее. Поэтому на органику ставок нет. Не возоб... Возобновляемые ресурсы они никогда не будут составлять больше нескольких процентов. Я не буду сейчас подробно об этом говорить поскольку все нормальные люди это прекрасно понимают на ветроэнергетике никогда не сделаешь подавляющие так сказать ну то есть базовые основные мощности на этом деле не сделаешь поэтому основная энергетика это конечно так сказать, сегодня органика и в перспективе это ядерная энергетика и на этом вопросе я хотел бы остановиться более или менее подробнее. Значит, насколько можно увеличить ядерную энергетику, каковы ее перспективы и какова ее роль в сегодняшнем мире. Сегодня ядерной энергетики практически нет. Есть проблемы с ней связаны. Ведь никогда никто не называет истинных цифр. На самом деле значит, в электрогенерации, как вы знаете, ее доля составляет, и это обычно называют эту цифру, ее доля составляет 16%. Но доля электрогенерации в общем энергетическом балансе тоже не превышает 15%. Если одно на другое перемножить, то окажется в общем энергетическом балансе доля атомной энергетики будет не более 3%. То есть ее практически нет. Проблем масса. Есть, конечно, некоторые страны, которые на 100% зависят, такие как Франция, вот некоторое время тому назад Япония, очень сильно зависят Соединенные Штаты и так далее. Но в общем балансе мировом ее доля крайне мала. Кроме того, поскольку все блоки были построены давным-давно, они сейчас, вывод превалирует над вводом новых блоков, и поэтому общее количество блоков, несмотря так сказать, на все крики и заверения, падает. количество блоков падает. Поэтому атомная энергетика в настоящем виде проблему не решает. Вот на одной из передач тоже на телевидении такой, по-моему, армянин Глобян, как его фамилия? Пиасая. А? Пиасая. Да нет. Пигларен. Как? Ну не важно. Был на одной передаче, там тоже обсуждали, значит, вот атомную энергетику. Хорошая, плохая, вот орут обычно стремятся свести к этим дурацким разговорам. Хорошая она или плохая. Значит, противники орут зеленые, что она плохая, Эти сторонники орут, что она ужасно хорошая. И наконец ведущий подходит ко мне и говорит, а есть хоть одна страна которая отказалась от атомной энергетики. Я говорю, есть. Он говорит, какая? Я говорю, вот, Соединенные Штаты Америки. Он говорит, как это? 
внуков. 78 -го года ни одного блока не построили, а дожигали только то, что у них есть. Он говорит, а о чем же мы тогда вообще говорим? И тут заткнулся. Я говорю, вы поэтому запретите им всем говорить, дайте мне, и лучше я расскажу, как на самом деле дела обстоят. На самом деле дела обстоят таким образом, что 35 го урана просто нет. Значит, это было известно давным-давно, но недавно Микаэль Дитмар, это ЦЕРН, швейцарец, опубликовал доклад, в котором все это он очень подробно написал. Он, значит, сказал, что если не будет поддержки со стороны военных, ну, грубо говоря, значит, сегодня потребляется примерно 65 тысяч тонн урана, а производится 40 Недостаток компенсируется за счет программы ВОНУ, это высокообогащенный уран, низкообогащенный уран, который мы поставляем туда. И он сказал, что если по прогнозам России вот после, в 2013 году уже не сможет это делать, поскольку она весь свой уран отдаст, то будет очень большой дефицит. И последние события эти показали прекрасно. Самым Яркая демонстрация этой ситуации, Фукусима, что только не говорили про нее. Значит, я тоже значит, давал комментарии на эту тему. Первое время я, откровенно говоря, не мог понять ситуацию, потому что она совершенно дурацкая. То, что японцы не смогли запустить дизель-генераторы, это, естественно, версия для идиотов. Поэтому было непонятно. Потом появилось сообщение. Значит, Китай объявил, что землетрясение было спровоцировано мощным подводным взрывом. Это подтвердили Франция и это, Германия. Они зафиксировали просто выброс Цезии-137 из эпицентра так называемого землетрясения еще до взрыва Фокусимы. И поэтому Фукусима потребовал для того, чтобы просто скрыть факт этого взрыва, поскольку по анализ в океане однозначно это подтвердил. Но это и так было зафиксировано. И я тоже давал интервью на телевидении, на чем меня вдруг позвали, я даже не знаю, значит, почему это произошло. Ну, я там и сказал, говорю, что значит, все же это зафиксировали, и ни один, ни этот политкомментатор, ни эти телевизионщики, три страны такие серьезные говорят, Китай, Франция и Германия, все закрыли рот и молчат. Как это вообще можно понимать? Приличное общество. А? Приличное общество. Ты думаешь? Нет, я, думаю. я это не называю приличным обществом, я называю совершенно другие, применяю другие термины в этом случае. Вот. Но во всяком случае факт состоялся. Но для меня все равно был большой вопрос. Значит, китайцы сказали, что японцы произвели несанкционированный взрыв с тем, чтобы так сказать, сделать свою бомбу. Ну, другой версии нет. Я, значит, за неимением ничего другого тоже, так сказать, ну, я не говорил ничего о ней, но так внутренне вроде принимал, но душа не принимала. Потому что Япония крайне уязвима с точки зрения ядерных ударов, как применительно к сахаровскому сценарию, так и обычному. Большая населенность на побережье. Поэтому непонятно, зачем им это нужно. И потом вдруг все становится ясно. Осенью Япония останавливает 54 блока. Все стало на свои места. Почему? Программа ВОУНО заканчивается в этом году. 50% американских блоков, как раз 50 штук. Топились за счет нашего урана, который мы поставляли. Его разбавляли, делали твелла и так далее. Сегодня это дело закончилось. Где взять эти 50 блоков? Чтобы не... Потому что, естественно, штат Священная Корова остановить 50 блоков на восточном побережье в этом кошмарном сне не представишь себе ситуации. Значит, где их взять? В Европе их нет, у немцев нет, у французов во-первых, такого количества нет. Во-вторых, значит, если во Франции остановить, то в Европе вообще ничего не будет. Ну, значит, остается одна Япония. В связи с тем особенно, что 
на каждой японской станции есть компенсирующие тепловые мощности. И надо единственно переориентировать поставки органики из каких-то других мест в Японию. 50 блоков остановлены. Все продолжают работать. Того урана, который есть, как раз сократили. Теперь будут говорить, что дефицита урана нет. Но уже для количества блоков меньше, чем, чем а, даже 400 штук. Потому что в раз 54 блока остановлены. Поэтому, а где взять органику? Тут тоже все понятно. Устраивается этот шухер с ираном. Я с какого года еще? Со второго года примерно говорю, да никто и уран, Иран никогда не тронет, никогда. Потому что он, э, во-первых, у него за спиной стоит Китай, во-вторых, Иран, не знаю с какого года, но наверняка ядерные державы. Потому что все как, вот меня поражают вот все эти комментаторы, которые с упоением говорят о незаконности обогащения урана в Иране. И как будто никто не понимает, что Пакистан, Индия, Израиль, это да. Северная, это вот, Корея. Северная Корея, кто там еще, сделали плутониевые бомбы. И мы со Штатами, в конце концов, первые бомбы взорвали плутоний. Ну почему Иран ты этого не может сделать? Где-то у себя в подвале разместить уран-графитовый реактор на рабочих и сделать плутонию. Давным-давно у нее есть бомба. И никто этого не понимает. Поэтому трогать ядерную державу нельзя. И никто его не тронет. Зачем Шухер этот сраный был нужен? За одним только. Чтобы Европа наложила вето, а поставки нефти теперь пойдут в Японию. Вот и все. Вся задача. После этой операции насчет Ирана стало тихо, никто его тоже не, не трогает. Ни один политолог этого не понимает. Что надо для этого? Семь пядей в голове иметь? Просто как паровоз. Никто этого не понимает, не хотят понимать, потому что страшно. Потому что в душе надеются на то, что пройдет вариант золотого миллиарда. А он не пройдет, как я скажу вот, кстати, в конце своего выступления. Надо искать другие варианты. Есть они? Есть. Значит, уволил из института, поскольку я такие слова произношу. Значит, говорит, что у нас будет замкнутый топливный цикл. Так называемые реакторы на быстрых нейтронах. Что это такое? Если коротко говорить. Значит, там нарабатывается искусственное топливо плутоний 239. Значит, вот вы загрузили... И его нарабатывается чуть больше, и вопрос, через какое время можно будет пустить второй реактор. Вот оказывается, время удвоения в реакторах на быстрых нейтронах не менее 50 лет. То есть, если вы сегодня запустите, наконец, многострадальный БН-800, то два вы уже может, после 60-го года только сможете запустить. А четыре в следующем веке. Поэтому это программа для идиотов. Значит, весь западный мир, как известно, от этой программы отказался ввиду ее полной абсурдности. А мы тоже этого не понимаем. Мы декларируем на всех уровнях, что мы будем развивать реакторы на быстрых нейтронах. И еще, кроме того, надо сказать, что все наши реакторы на быстрых нейтронах, в отличие от японских, например, особенно французских, они все работали только на 35-м уране. Западные страны э, работали на МОКС-топливе, так называемой, смесь плутония с ураном. Там есть еще одна неприятность. То, что регулировочные характеристики на этих реакторах существенно хуже, чем на, э, урана, на урановых реакторах. То есть, если бы вдруг эта программа была ре, реализована, то бы они вообще через день взрывались при наших уровнях эксплуатации, при широком распространении в мире. Поэтому это недопустимо. И кроме того, насчет вот, что такое этот э, быстрый реактор? Вы должны наработать топливо, достать оттуда тепловыделяющие элементы, выделить из них плутоний, э, замешать с 38 ураном, загрузить обратно. И вот в этом цикле у вас будет крутиться 20 тонн плутония. А бомбу можно сделать 
из 6 килограмм. И я был тоже у Гордона, по-моему, была такая передача, я Володю Осмолову говорю, Володь, ну что, будем в Иране такую строить, они сразу прекратят программу своего обогащения. Давай предложим им твой совершенно безопасный реактор, построим в Иране. Он говорит, нет, отрицов вы, провокатор, это чисто российская программа. Я говорю, а как что ты из Путина, что мы должны строить атомную энергетику, которая доступна всем, потому что мы без этого не построим. То есть врут на каждом шагу. Беспардонно и э, самое омерзительное то, что никакая пресса никогда им не задает на эту тему вопрос. Они не понимают, как они могут задать вопрос, не понимают. Да не понимают. Ну, ну, оттуда, а они, да да ну что ты орать, понимают все, потому что я это рассказывал и у них на, на этих, э, и в Росатоме, и я это на комиссии президента рассказывал. У всех, везде. Что я это скрываю, что ли? Я же всем это говорю. Поэтому, значит, эта программа тоже не проходит. Остается единственная программа. Напрямую сжигать уран-238. Есть такая возможность? Есть. Значит, мы такой патент взяли. Еще в 96-м году эту начали работу, провели, значит, в свое время Балдин мне дал в 98-м году в Дубне провести эксперимент. Потом мы провели в Протвино этот эксперимент в 2002 году. И потом недавно еще эти эксперименты. Там очень просто. Берет 38-й уран, ядерный каскад в нем, нарабатываются нейтроны, высокоэнергетические, значит, порог деления 38-го урана примерно полтора мэва. Значит, получаются достаточно большие коэффициенты усиления в такой системе. И на базе этого эта система принципиально подкритична. Там не может быть никаких взрывов, потому что вот рубильник выключился, все отключилось. Потому что взрывы случаются там, где саморазгон, где есть цепная реакция. А тут вынужденная реакция. 38-й уран делится высокоэнергетическими нейтронами только тогда, когда так сказать, вы их даете. Если их нет, все мгновенно прекращается, никаких проблем, ни взрывов, ничего. И кроме того, проблемы с радиоактивными отходами существенно проще. Почему? Потому что высокоэнергетические... Что такое радиоактивные отходы? Вот ядро урана, там очень э, имеется э, избыток нейтронов по отношению к протонам. Чем тяжелее ядро, тем сильнее надо компенсировать э, э, кулоновское расталкивание. И поэтому оно, э, значит, вот, например, э, в уране примерно две трети нейтронов, а в центре таблицы... Там чуть-чуть больше наполовины. И когда вы ядро урана разделили, у вас получается так называемые нейтронные избыточные ядра. Вот они и являются радиоактивными. А если их встряхивать, эти ядра, то никаких радиоактивных отходов нету. А высокоэнергетические нейтроны это делают чрезвычайно эффективно. И кроме того, они добавляют в систему нейтроны, которые потом же этот уран будут делить. То есть все красиво, все завязано. И, так сказать, мне казалось всегда, что не пропускают эту, это дело. И на первых этапах так и было. Это, как обычно, старая элита. Поскольку смена технологий – это смена элит. И, естественно, старая элита, так сказать, зубами за это цеплялась, держала и не пропускала, как обычно. Но <coughs> мы стали везде письма писать, думаем, сейчас пробьем и так далее. Потом... Значит, никак нигде не пропускают. Мы даже на секции Средьмаша выступали, была, где я был основной докладчик, но слово мне не дали. Там выступали только вот. Ну и в результате, значит, тянется, тянется дело. Потом, ну, слава богу, это инцидент с Литвиненко. Ну вот меня два раза на Russia Today позвали. Я смотрю, не задают основного вопроса. Не задают? Нет. Никто не говорит. Тоже все ведь ужасно умные с одной стороны, но основные вопросы не задают. Тупые. Основной вопрос там какой? Простой. Я вот на раз что да его задал. Понимаете, первый вопрос, который надо задать, такой. Есть два способа получения полония этого десятого, которым его отравили. 
Значит, первое заключается в том, что вы берете висмут, девятый, суете его в реактор, нейтроны облучают, бета-распад и получаете полоний. Установить 2 секунды. Взяли, посмотрели, есть висмут, нет висмут. Все. Второй способ, как получили его супруг Кюри. За что Мария получила Нобелевскую премию. Вторую. Взять огромное количество урана, перерабатывать, перер... сначала получить радио, потом из радио. Я, значит, задаю вопрос, если два субтильных интеллигента работали себя на Нобелевскую премию, значит, значит, 10 здоровых мужиков в горах Афганистана могут наработать, если тем более стали платить лучше, чем за опиум. Очевидно, могут. И установить, опять же, проще пальной репы. Есть там рай или нет, в одну секунду. Никто не может догадаться до этого простого дела. Ну, вот хоть удавись. Значит, все понятно. Значит, полоний контрабандный. Значит, его получили контрабандным способом, начали возить. Зачем? Полоний, его же не за тем, чтобы литвиня контролить, вози, начали возить. Его начали возить из-за того, что он являлся в первых бомбах взрывателем. Кроме того, полоний короткоживущий, сравнительно. Поэтому я сказал, что если начали возить взрыватель, значит, делище вещество где-то очень поблизости. И вот я говорю, почему Иран, например, так сказать, пытается обогащать уран? А потому что очень просто, как один мой приятель Андрюша Говердовский из Обнинска сказал, только уран-то можно возить, он чистый. Сделал кольца, браслеты, там, зубы, вставил, переплавил, и все, никаких проблем. Провез под золото. А плутоний, из которого бомбу, его не провезешь, он грязный, он из реактора, он очень сильно светит. Вот все, значит, мы стоим на грани, то есть, ядерного терроризма. Начали об этом шуметь. И кроме того, мы сказали, что у нас вот есть технология, потому что вот эта технология энергетическая, о которой я сказал, значит, она как всякая серьезная энергетическая технология, имеет целую серию приложений и военных. В чем они заключаются? Ну, первое, что можно сделать, это значит, транспортировку ядерных, несанкционированную транспортировку ядерных материалов. Значит, вот летит вот такой вот самолет, у него на борту ускоритель, внизу плывут террористы, вы облучаете это дело, формируется в атмосфере каскад, значит, который в значительной степени состоит из нейтронов. Он облучает ядерные материалы, отклик вы его фиксируете и говорите, вот эти гады везут, а вот эти гады не везут. Ну и мы, естественно, предлагаем сразу очень хорошую программу. Прекрасно. Потому что самое страшное, вот почему не было войны всю вторую половину 20 века. Все говорят, из-за того, что вооружались, танки строили, все это дребедень. Война была. А? Война была. Холодная война была. А, вот и почему не было горячей войны. Была холодная. Все свалили в холодную войну. А горячей войны не было. Почему? По одной простой причине. Потому что был Сахаровский сценарий. Сахаров еще в начале 50-х годов пришел к Берии и сказал, что с ними разговаривать. Берем бомбу, закладываем, ухаем и топим. Все, что там есть. Ну, в частности, вот был такой сценарий. Если там мегатон 100-200 заложить в южной части Северного моря, шарахнуть, то никакого НАТО не будет ровно в одну секунду. Это самый страшный сценарий. И защита от него, вот если, например, Штаты эту систему имеют, то они становятся неуязвимы. Сегодня они уязвимы. То есть сегодня практически любая страна может подкатить такую штуку, шарахнуть и утопить там, хочешь Нью-Йорк, хочешь чего, хочешь, так сказать, половину Соединенных Штатов. Проблем никаких нет. Пока что работают, по-видимому, этические соображения. Но это всегда бывает только до поры до времени пока не станет совсем горячо. Это самый страшный сценарий. У нас, собственно, на это и был расчет. Когда мы сказали, что вот с помощью этой системы можно сделать 
вещь, которая будет обнаруживать, везут я делящиеся материалы или не везут. Или нам... может уничтожить вот эту ядерную боеголовку, вот это излучение? Или только может определить? Нет, сейчас я скажу об этом. Значит, коллеги, давайте. Давайте вопросы записываем, а потом будем, а то иначе мысли, мысли так сказать. Вот, значит, ну и, значит, если, поскольку в обычных вооружениях штаты имеют подавляющее преимущество, и если им защититься вот от этого сценария, они будут, так сказать, обладать абсолютным превосходством в мире. Поэтому это, эта вещь для них была крайне существенна. И вот эта вот технология использования ускорителя, патент на который тоже, естественно, находится в России, это у моего товарища, такой Алексей Сергеевич Богомолов, который его давно предложил, значит, дают немедленно контракт. Он, и, естественно, носитель самолета, в котором он размещается, тоже есть только у России. Сегодня, как известно, сборка Ан-24 передана в Соединенные Штаты на бой. То есть все, я на эту тему 124, да, я на эту тему написал еще в газете Завтра, еще, по-моему, году где-то в седьмом. Скоро Ан-124 передадут. Передали. Вот, поэтому эту систему гонит. Дали нам контракты. Я, откровенно говоря, думал, что ну, сейчас, если мы на американцев начнем работать, был серьезный контракт. Значит, если я думал, будем работать на американцев, то мы сможем работать, ну, как минимум на себя, а лучше на все страны, э, так сказать, ну, например, БРИКС. Если бы БРИКС заказала такую работу нам, тогда в штат удалось бы обнулить вообще без всяких проблем, потому что у них основное, что есть, это вот авианосцы, с помощью которых они держат все. Как это сделать? Это устройство предполагает, если у вас, например, источник ионов на ускорителе стоит сравнительно слабый, то значит, эта система выполняет только задачи инспекции. Но если источник ионов достаточно мощный, итог достаточно мощный, и в результате в каскаде образуется количество нейтронов такое, которое превышает долю запаздывающих нейтронов, то реактор переходит в разгон на мгновенных нейтронов. Он взрывается. Я соответствующие бумаги наверх везде направлял. То есть эта система становится боевой. И вот представьте себе, Юго-Восточная Азия, Европа, Латинская Америка, все имеют такую систему. Туда уже в Персидский залив авианосный флот американский никогда не пойдет. И поэтому... Работать нам со всеми другими было, к сожалению, запрещено. И именно поэтому энергетическая программа держится. Хотя, так сказать, и именно поэтому я говорю, что кризис, по моим оценкам, американцы могут создать вот такую систему инспекции, насколько я понимаю, года примерно до 15, поскольку они ее сейчас гонят. А Развивающийся мир, скорее всего, этого не допустит. Поэтому кризис, по моим представлениям, где-то вот произойдет примерно год до 15-го, если я правильно оцениваю потенциал Соединенных Штатов по созданию вот такой системы инспекции. Значит, и это, вообще говоря, очень нехорошо. Потому что если произойдет, например, разрушение Соединенных Штатов, и Россия будет не востребована, то мы, в общем-то, сами это уж понимают, я надеюсь, все, что мы все окажемся вообще в жутком положении, поскольку э, развивающимся миру нужны будут дешевые энергоносители, и диктат на цены на, энерги... на энергоносители будет жестким. Вот эти вещи надо пропагандировать, говорить, и эту работу начинать немедленно, потому что тогда пострадают более или менее Соединенные Штаты, Конечно, там будет очень тяжелая ситуация, поскольку я вот был в Штатах несколько раз, я прекрасно понимаю, если этих энергоносителей, то есть если им сказать, что они должны будут потреблять не более трех-четырех условных тонн, как весь такой нормальный мир, то там будет действительно, по крайней мере, пока... Ну, крайне тяжело.